இன்றைய காலகட்டத்தில் வாழையில் ஏற்படக்கூடிய பூஞ்சன நோய்களாலும் மற்றும் கூன் வண்டு போன்ற கூன் வண்டு மற்றும் மேலும் நூற்புழுக்களுடைய தாக்கம் அதிகமாக இருப்பதாலும் வாழை விவசாயிகள் கன்றுகளை நட்டவுடன் அதன் ஏற்படக்கூடிய நோய்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கு சிரமப்படுகிறார்கள் இதனை கருத்தில் கொண்டு திசு வளர்ப்பு முறையில் கன்றுகள் ஏராளமாக உருவாக்கப்படுகிறது திசு வளர்ப்பு முறை என்பது வாழை கன்றுகளை முறையான ஆய்வகத்தில் உட்ப ஆய்வகத்தில் ஒரு கன்றிலிருந்து ஏறத்தால ஐநூறு கன்றுகளை உருவாக்க முடியும் ஒரே ஒரு வாழைக்கட்டையிலிருந்து ஐநூறு கன்றுகளை உருவாக்க முடியும் இதற்கு தி திசு வளர்ப்பு ஆய்வகம் தேவை ஒரு சிறப்பான தொழில்நுட்பங்கள் தேவை இந்த முறையில் உருவாக்கப்படக்கூடிய வாழைக்கன்றுகள் மிகவும் தரமானதாகவும் நோய் எதிர்ப்பு தாக்கம் இல்லாத கன்றுகளாகவும் இருக்கும் இதனை விவசாயிகள் பயன்படுத்துவதன் பயன்படுத்துவதன் மூலம் அவர்கள் நிறைய வருமானம் பெறக்கூடிய வாய்ப்புகள் உள்ளது வாழை திசு வளர்ப்பு முறையிலும் மருதாம்பு வாழை என்று சொல்லக்கூடிய பக்க கன்றுகளை பக்க கன்றுகளை ஊக்குவித்து அதன் வாயிலாக இரண்டாம் மருதாம்பு மூன்றாம் மருதாம்பு என்ற முறையிலும் நம்ம வாழைத்தார்களை வெட்ட முடியும் இருந்தாலும் இது இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் வா வாழையில் கொஞ்சம் சிறிதளவு மகசூல் குறைவதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கும் அதற்காக தொடர்ந்து நம்மள வந்துட்டு ஒரு ஒரே ஒரு முறை தொடர் வாழையாக அதாவது மருதாம்பு வாழையை விட்டுவிட்டு அடுத்த முறை நம்ம மீண்டும் திசுவளப்பு வாழைக்கன்றுகளை நடுவதன் வாயிலாக ஒரு த ஸ்டெபிலிட்டியான வருமானத்தை பெற முடியும் வாழையில் இரண்டு விதமான நோய்கள் உண்டு ஒன்று பூஞ்சனம் சார்ந்த நோய்கள் பூஞ்சனம் சார்ந்த நோய்கள் என்பது வாடல் நோய் வாடல் கன்றுகளை வாடல் நோய் என்ற பூஞ்சன நோய் பூஞ்சனங்களால் ஏற்படக்கூடிய மாடல் நோயும் இலைப்புள்ளி என்று சொல்லக்கூடிய அதுவும் ஒரு கொடூரமான நோய் அதுவும் பூஞ்சனங்களால் ஏற்படுகிறது இவ்விரு நோய்களையும் ஓரளவு நம்மளால் கட்டுப்படுத்த முடியும் அதற்கு உண்டான மருந்துகளும் நாங்கள் நாங்கள் ப அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறோம் அதை விவசாயிகள் ஸ்ப்ரே பண்ணுவதன் மூலம் இந்த இவ்விரு நோய்களையும் கட்டுப்படுத்த முடியும் ஆனால் நச்சுயிரி என்று சொல்லக்கூடிய வைரஸ் நோய்களுடைய தாக்கம் தென்படும் பொழுது தோட்டங்களில் வைரஸ் நோய்கள் தென்படும் பொழுது அந்த வைரஸ் தாக்கப்பட்ட கன்றுகளை உடனடியாக அப்புறப்படுத்திவிட வேண்டும் இல்லாவிடில் அவ்வாறு அந்த வைரஸ் கிருமி தாக்கப்பட்ட நோய்கள் மரங்களிலிருந்து திருப்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சிறு சிறு வண்டுகள் மூலமாகவோ இல்லை மற்ற பூச்சிகளின் வாயிலாகவோ இந்த நோய் தாக்கப்பட்ட மரங்களில் உள்ள கிருமிகள் மற்ற மரங்களுக்கும் தாகும் இதை கட்டுப்படுத்துவதற்கு நாம் நோய் வைரஸ் நோய் அடைய அறிகுறிகள் தென்பட்ட உடனே அந்த மரத்தங்களை நம்ம தோட்டத்திலேருந்து அப்புறப்படுத்தி விட வேண்டும் இல்லாவிடில் பரவி கொண்டு தான் இருக்கும் வாழையில் ஒவ்வொரு ரகத்துக்கு ஒவ்வொரு ரகங்களுக்குமான விவசாய தொழில்நுட்பங்கள் நாங்கள் உருவாக்கி உள்ளோம் குறிப்பாக இன்றைக்கு கிராமின் என்ற வாழை ரகம் உலக அளவில் பிரபலமாக பட்டு வருகிறது இதில் நமது தமிழ்நாட்டில் தேனி மாவட்ட விவசாயிகள் இந்த கிரானைன் என்ற வாழையை அதிக அளவில் பயிரிட்டு வருகிறார்கள் அந்த பயிரிடும் பொழுது அவர்களுக்கு அந்த வாழை கிரானைன் என்ற வாழைக்கென்றே நாங்கள் உரங்களை வடிவமைத்துள்ளோம் ஒவ்வொரு ஒரு ஒவ்வொரு மரக்கன்றுக்கும் முந்நூற்றி ஐம்பது கிராம் சூப்பர் பாஸ்பேட்டும் அறுநூறு கிராம் பொட்டாசியமும் ஐநூற்றம்பது கிராம் யூரியாவும் தேவைப்படும் இவ்வாறான இந்த முறைப்படுத்தப்பட்ட உரங்களை ஃபெர்டிகேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய நீர்வழி உரமிடுதல் முறையின் வாயிலாக வாழைக்கன்றுகளுக்கு விடுவது விடுவதன் மூலம் சே உரங்களினுடைய அளவு குறைக்கப்படுகிறது மண்ணில் ஏற்படக்கூடிய மண்ணில் ஏற்படக்கூடிய சேதாரங்கள் அதாவது உரங்களினுடைய சேதாரங்கள் தவிர்க்கப்பட்டு தாவரம் அதாவது வாழை கன்று வாழை மரம் அதற்கு எவ்வளவு உரம் தேவையோ அவ்வளவு உரத்தை மட்டும் எடுத்து நம்மளுக்கு சராசரியான மகசூலை தருகிறது மேலும் வாழை கன்றுகளை நடும் பொழுது வாழை கன்றுகளை முறையாக நோய் தாக்காத மரங்களிலிருந்து கன்றுகளை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் அவ்வாறு கன்றுகளை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கன்றுகள் முறையாக நடுவதற்கு முன் கன்று நேர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும் கன்று நேர்த்தி என்பது மேலுள்ள மேல் கன்றுகளின் மேல்புறத்தில் உள்ள வேர்களை சீபி விட வேண்டும் பின்பு ஃபியூடான் என்கிற நூற்புழு கட்டுப்படுத்தும் மருந்தினை மேலாக தடவி அதன் வாயில் அவ்வாறு முறைப்படுத்தப்பட்ட கன்றுகளை நடுவதன் மூலம் நூற்புழுக்களினுடைய தாக்கத்தை கண்டுபிடித்த முடியும் அதனை தொடர்ந்து கூன் வண்டு என்று சொல்லக்கொள்ளக்கூடிய கிழங்குகளை தாக்கக்கூடிய வண்டுகளையும் தாக்கிவிட்டால் மரங்கள் நன்றாக வளரும் 
எதிர்பார்த்த அளவுக்கு நமக்கு வந்துட்டு மகசூல் கொடுக்கும் எங்களது மையத்தில் திசு வளர்ப்பு கா திசு வளர்ப்பு கா வாழை கன்றுகளை போன்றே ஒரு தொழில்நுட்ப முறையை உருவாக்கி உள்ளோம் அதற்கு கேளா விருத்தி என்ற தொழில்நுட்ப பெயரிட்டுள்ளோம் இதன் வாயிலாக ஒரு வாழை கன்றிலிருந்து ஆறு மாதங்களில் ஏறத்தால ஐம்பது கன்றுகளை உருவாக்க முடியும் அந்த ஐம்பது கன்றுகளும் திசு வளர்ப்பு வாழை கன்றுகளை ஒத்ததாகவே இருக்கும் தாய் மரத்தினுடைய பண்புகளை கொண்டதாகவே இருக்கும் தரமான நல்ல திரட்சியான வாழை கன்றுகளை ஈன்றும் திறன் கொண்டதாகவும் இருக்கும் இவ்வாறான ஆராய்ச்சிகள் கண்டு எங்களது மையத்தில் உருவாக்கப்பட்டு அந்த தொழில்நுட்பங்கள் க விவசாயிகளுக்கு நாங்கள் வழங்கி கொண்டிருக்கிறோம் இது வந்து இந்த முறையின் வாயிலாக விவசாயிகள் தங்களுக்கு தேவையான வாழைக்கன்றுகளை அவரது அவர்களது தோட்டத்திலேயே உருவாக்கி கொள்ள முடியும் எங்களது ஆராய்ச்சியினுடைய தொடர்ச்சியாக கடந்த ஆண்டும் இந்த ஆண்டும் நாங்கள் எங்களது மையத்திலிருந்து பல்வேறு வகையான தொழில்நுட்பங்களின் உதவியாக நான்கு ஐந்து வாழை ரகங்கள் வெளியிட்டுள்ளோம் அதில் காவிரி சபா காவிரி உதயம் காவிரி சுகந்தம் காவிரி கன்யா காவிரி ஹர்ஷ ஹரித்தா என்ற ஐ ஆறு வகையான வாழைகளை நாங்கள் வெளியிட்டுள்ளோம் அந்த வாழை கன்றுகளும் எங்களது மையத்தில் கிடைக்கிறது வேண்டப்பட்டவை விவசாயிகள் எங்களது மையத்தை தொடர்பு கொண்டு எங்களது மையத்திலிருந்து கன்றுகளை பெற்று அவர்கள் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தி கொள்ளலாம் என்பதையும் இந்த இதன் வாயிலாக தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்